你叫我来这儿，想跟我说什么？阿姨，这几天我生病，是你一直在照顾我，是吗？你叫我来这儿就是为了说这个。其实你心里还是在乎我的，对不对？好想在心里装上一个开关，这样我想爱你的时候就可以爱，不爱你的时候就真的不爱了。你以前不是最喜欢陪我做训练的吗？你还记不记得？你说你喜欢看着我在这场地上舞动，你说我就像一个精灵一样。你今天再陪我做一次训练好不好？我们就像从前一样，再做一次好不好？啊，哎呀。他的罪恶无法更改，死去的人也再也回不来了，所以有些事永远都没有可能了。如果你心里有那道爱情的开关，你现在就可以把它关上了。阿姨，我不要，我不要。我不要对你关上那个开关。死去的人也再也回不来了。如果你心里有一道爱情的开关，你现在就可以把它关上。
。起来啦，嗯，赶紧吃早餐吧，一会儿都凉了。花姐，阿野呢？昨晚一晚上没回来。阿野呢？今天把大家都召集来。是想问你一些问题。本来大家呢对你的方案都满怀信心的，可是没想到的是，你竟拿出来一个之前我们大家都已经否定的案子来。哎，我们想听一听你有什么新的理由能够说服我们同意你让盛海转型。蒋叔叔还是这么急性子，您听我说完再提反对意见也不迟。传统的度假村项目已经没有竞争力了，我们想要站住脚，必须要另辟蹊径。我们要打造的这块地区是体育主题的度假村，我们的特色是民宿和度假村的结合。大家都知道，我国的一些体育项目在国际上非常有竞争力，国内也兴起了数字的乒乓热、羽毛球热等等，但这些都是一些常见的运动项目，有很多的项目是大家无法接触。以及接触不到的，比如拳击、艺术体操和击剑等等。我们要做的项目主导，就是这些非传统项目的整体引进和开发计划。周董，我们大家都知道，你的出身是拳击运动员，啊，你对体育有热情，可是不是所有的人都像你一样的。城市中有很多的体育场馆，可大都。只是在这个有大型活动的时候才会开启